தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் மற்றும் மு க ஸ்டாலின் இடையிலான சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானதுதான் என திமுக விளக்கம் அளித்துள்ளது இதுகுறித்து சந்திப்பு குறித்தும் செய்தியாளர் பாண்டியராஜன் தரும் கூடுதல் தகவல்களை தற்போது கேட்கலாம் மூன்றாவது அணி குறித்துதான் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றிருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய வேளையில் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு என்று திமுக தரப்பில் இருந்து தற்போது தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதுகுறித்து உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்வார் அமலா தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் இன்று மாலை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களை சென்னை ஆழ்வார்பேட்டில் உள்ள அவருடைய இல்லத்தில் சந்திப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சந்திப்பின் போது மூன்றாவது அணி அமைப்பது தொடர்பாகவும் அதே சமயத்தில் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பிஜேபி மற்றும் காங்கிரஸ் அல்லாத முதல்வர்களை கொண்டும் அதே போல பலம் வாய்ந்த எதிர்கட்சிகளை கொண்டும் மூன்றாவது அணியை அமைக்கும் திட்டத்தில் சந்திரசேகர ராவ் கடந்த ஆண்டு முதலே பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் அதன் ஒரு வழிய அதன் ஒரு வகையாக மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அதே போல டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அதே போல ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அதே போல தமிழகத்தினுடைய பிரதமர் எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து பேசியிருந்தார் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் அதாவது கடந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த சூழ்நிலை தான் நாடாளுமன்றத்துக்கு எதிரானது கிட்டத்தட்ட ஆறு கட்டங்கள் வாக்குப்பதிவு நிறைந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் வருகின்ற பத்தொன்பதாம் தேதி ஏழாம் கட்ட வாக்குப்பதிவானது நடைபெற இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் இன்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்த சந்திரசேகர ராவ் தன்னுடைய அந்த மூன்றாவது அணிக்கும் படலம் தொடர்பாக மீண்டும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினிடம் பேச்சுவார்த்தை ஈடுபட்டார் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த பேச்சுவார்த்தையில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை பல்வேறு கட்டமாகவும் பல்வேறு விதமாகவும் ஈர்க்கக்கூடிய சாதக பாதகங்கள் குறித்தும் அதே நிலையம் மூன்றாவது அணி குறித்த பலம் குறித்தும் அவர் பல்வேறு விஷயங்களை எடுக்கிறதா தெரிவி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆனால் இந்த அனைத்து தகவல்களையும் கேட்டுக்கொண்ட திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த அவர் சந்திரசாலினுடைய முயற்சிக்கு தற்பொழுது அவர் முட்டுக்கட்டை போடும் விதமாகவும் அதே சமயத்தில் அதை முற்றிலுமாக தவிர்க்கக்கூடிய பொருட்டு தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தெரிவித்து இருப்பதாக தகவல் இருந்திருக்கிறது அந்த சந்திப்பின் போது அந்த சந்திரசேகராவிடம் மூன்றாவது அணி அமைக்கும் தற்போது சூழலானது தேவையற்றது இந்த முயற்சியானது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர வைப்பதற்கான வேலையாக அமைந்துவிடும் ஏற்கனவே தேசிய தேசம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பாஜகவிற்கு எதிரான இந்த நிலையில் தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழலில் மூன்றாவது அணி அமைக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அந்த மூன்றாவது அணியானது மறைமுகமாக பாஜகவிற்கு உதவிவிடும் அதே சமயம் ஒரு மதச்சார்பற்ற அணியை தான் நாம் முன்வைக்க வேண்டும் என்றதெல்லாம் திமுக தரப்பு தெரிவிக்கப்படாமல் தகவல் தெரிவிக்கிறது ஆக கிட்டத்தட்ட அந்த தொண்ணூறு நிமிட இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஆலோசனையில் தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவினுடைய இந்த முயற்சியை திமுக தரப்பு ஸ்டாலின் அவர்கள் திட்டவட்டமாக மறுத்திருக்கிறார் அதே சமயம் அதுக்கு முடியாது என்றும் தெரிவித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகிறது அதே சமயம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தாம் தான் ஐக்கியம் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் தலைமையிலான அந்த கூட்டணிக்கு வருமாறும் சந்திரசேகர ராவ் வலியுறுத்திருப்பார் தகவல் வெளியாகிறது ஏற்கனவே கடந்த இரண்டு தேர்தல்களிலும் திமுக காங்கிரஸ் பாஜக அல்லாமல் சந்தித்த தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் தன்னுடைய தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியை வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலுடைய முடிவுக்கு பிறகாக தன்னுடைய ஆதரவையும் அதே போல தாங்கள் ஆதரவை காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் அதே போல காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்பது குறித்தும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகிறது அமலா காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக முதன் முதலில் முன்மொழிந்தவர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்நிலையில் இந்த சந்திப்பானது அரசியல் வட்டாரத்தில் எதுபோன்ற பரபரப்பு ஏற்படுத்தும் நிச்சயமாக அமலா அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய இது ஒரு தளத்தளத்தை தான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது குறிப்பாக இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் பல்வேறு கட்சிகள் திமுக காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி இடம்பெற்றதால கூட இந்தியாவிலிருந்து முதல் குரலாக அதுவும் தென்னிந்தியாவின் முதல் குரலாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவித்து பிரகட பிரகடனப்படுத்தியிருந்தார் இந்த சூழலில் எந்த கட்சியும் முன்னோராசல் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மட்டுமே தெரிந்த இந்த கருத்து கூட அப்போது ஒரு சாராரிடம் ஆதரவை பெற்றிருந்தாலும் கூட குறிப்பிட்ட கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்டவர்களிடம் வந்து எதிர்ப்பையும் சந்திக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது இந்த சூழலில் தான் இன்று ஏற்கனவே திமுகவின் சார்பில் அகில இந்திய பிரதமராக ராகுல் காந்தி முன்பொழிந்திருந்த அதே திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை மூன்றாவது அணி அமைக்கும் பொருட்டு மூன்றாவது அணி அமைக்கும் நோக்கத்தில் தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் சந்தித்து அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகுந்த சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது இது ஸ்டாலின் மீதான விமர்சனத்தையும் கூட முன்வைத்தது இந்த சூழலில் தான் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அதே போல பாமகவினுடைய இளைஞரணி தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாசும் கூட சந்திரசேகர ராவ் ஸ்டாலின் சந்தித்து கூட
காங்கிரஸ் அதாவது சந்திரசேகர ராவுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதன் மூலமாக மூன்றாவது அணிக்கான விதையை போட்டுள்ளார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தோல்வி பயத்தின் காரணமாக என்பதை ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார் அதே போல தமிழிசையும் கூட இந்த தகவலை தான் அவர் இந்த தகவலை முன்மொழிக்கும் விதமாகவே அவரும் தெரிவித்திருக்கார் அதாவது காங்கிரசுடான கூட்டணி இருந்து கொண்டே மத்திய அரசில் வேறு ஒரு கூட்டணிக்கும் ஸ்டாலின் முயற்சி வச்சிருக்கார் கூட தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் விமர்சித்திருந்தார் ஆக பல்வேறு விமர்சனத்திற்கும் பல்வேறு விமர்சனத்திற்கு உள்ளான இந்த சந்திப்பானது தற்பொழுது முன் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது ஸ்டாலினுடைய அந்த ஒற்றை அறிக்கையில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த தொண்ணூறு நிமிட சந்திப்புக்கு பின்னாக ஒரு அதிகாரப்பூர்வ ஒரு அறிக்கையை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார் அந்த அறிக்கையில் இன்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத் தலைவரும் சட்டமன்ற கட்சி எய்த் தலைவருமான எதிர்கட்சி தலைவருமான மு க ஸ்டாலினை தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் சந்தித்தது முற்றிலும் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதன் மூலம் அரசியல் வட்டாரங்களில் தேசிய அளவில் பல்வேறு பரபரப்பையும் சலசரப்பையும் ஏற்படுத்திய மூலம் ஏற்படுத்தியிருந்த இந்த சலசரப்புக்கு திமுக தலைவர் தன்னுடைய ஒற்றை அறிக்கை மூலமாக முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கேசிஆர் சந்திப்பு குறித்து உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி பாண்டியராஜ்